Ikalawa ng Pebrero, ang kapista ng pagdadala kay Yesus sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni na Jose at Maria ang sanggol na si Yesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon, totoong matuwid at makadiyos ang taong iyon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasakan niya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Yesus para tuparin ang kaugaliang na ayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, Mapayayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika. Pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel. Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Maria ang ina ng bata, dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya maahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao, ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo. May isang babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel na mula sa tribo ng Aser. Matandang matanda na siya. Sa pag niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata, napuspos siya ng karunungan at sumasakan niya ang kagandang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ilaw ng mga bansa. Dalawang sitwasyon ayon sa batas ni Moises ang magkahalong ibinigay ni Lucas sa kanyang salaysay tungkol sa pagdadala kay Yesus sa templo. Una, ang ritual ng paglilinis ng ina matapos niyang isilang ang kanyang anak. Batay sa batas na nakasulat sa Levitiko, Kabanata ikalabing dalawa, talata una. Hindi malinis ang isang babae sa loob ng pitong araw pagkapanganak. Sa ritual ng paglilinis, mag-aalay ang babae ng dalawang kalapati kung hindi niya kayang mag-alay ng karnero o tupa. Samantala, ang paghahandog ng panganay na lalaki sa Diyos ang isa pang kaugalian. Ito ay kaugnay ng pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng panganay na anak ng mga Israelita noong dumating ang salot na pumatay sa mga panganay ng mga Egyptyo. Nakatalaga sa Panginoon ang lahat ng panganay at nararapat na gugulin ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagdaan ng panahon, napunta sa mga levita ang papel na ito at maaari ng tubusin ang panganay sa halagang limang shekel. Walang obligasyong dalhin pa ang sanggol sa santuario, ngunit dahil na sa Bethlehem na ang banal na mag-anak, inilagay ni Lucas ang pangyayari sa templo ng Jerusalem. Ipinagdiriwang sa liturya ang pagdadala kay Jesus sa templo sa pamamagitan ng rito ng kandelaria. Binabasbasan at sinisindihan ang mga kandila upang tanggapin ang batang si Yesus, ang Panginoon, sa kanyang pagpasok sa templo. Para kay Lucas, narito ang kaganapan ng orakulo ni Malakias. Nagpadala ako ngayon ng aking sugo 
na mauuna sa akin para ihanda ang daan at agad na papasok sa santuario ang Panginoong hinahanap ninyo. Nauna nang naisilang si Juan Bautista, ang bagong Elias. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Si Jesus na ang pumasok sa templo. Nagpapaalaala ang liwanag ng kandila sa propesya ni Simeon. Kalong si Jesus sa kanyang mga bisig, inihayag niya ang bata bilang liwanag na ibubunyag sa mga pagano. Ang kwento ng mga pantas sa akda ni Mateo ang nagsaad tungkol sa liwanag ng bituin bilang gabay ng mga pagano patungo kay Jesus. Ito rin ang katotohanan ng nahayag sa Ebanghelyo ni Lucas sa pamamagitan naman ng propetang si Simeon.